ഹലോ എവരി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഓഗസ്റ്റ് പതിനെട്ടാം തീയതി ആണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇന്നലത്തെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ന്യൂസ് ആണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിനൊക്കെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോളാണ് പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് ആ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ റെഗുലറായിട്ട് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് പഠിക്കുകയും വേണം അത് റിവൈസ് ചെയ്ത് പോവുകയും വേണം അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് സെക്ഷനിലും മറ്റുള്ള സെക്ഷനിലുള്ള പോലെ തന്നെ നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ റെഗുലറായിട്ട് എൻ്റെ ക്ലാസ്സസ് വാച്ച് ചെയ്യും അതിൽ തരുന്ന നോട്ട്സ് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് റിവൈസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് സെക്ഷനിൽ നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നല്ല മാർക്ക് എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നയൻറ്റി ടു നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സെൻട്രലൈസ്ഡ് പബ്ലിക് ഗ്രീവൻസ് റീഡ്രസൽ ആൻഡ് മോണിറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റം റിപ്പോർട്ട് റിലീസ്ഡ് അപ്പോൾ സെൻട്രലൈസ്ഡ് പബ്ലിക് ഗ്രീവൻസ് ആൻഡ് റീഡ്രസൽ ആൻഡ് മോണിറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റം അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് റിലീസ് ചെയ്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റിഫോംസ് ആൻഡ് പബ്ലിക് ഗ്രീവൻസസ് റിലീസ്ഡ് ദ സെൻട്രലൈസ്ഡ് പബ്ലിക് ഗ്രീവൻസ് റീഡ്രസൽ ആൻഡ് മോണിറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റം ട്വൽത്ത് മന്ത്ലി റിപ്പോർട്ട് ഫോർ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഫോർ ജൂലൈ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ അപ്പോൾ ജൂലൈ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ജൂലൈയിലത്തെ റിസൾട്ടാണ് റിപ്പോർട്ടാണ് ഇപ്പോൾ റിലീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു നോക്കാം നിങ്ങളിതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം എ ഡി ബി അതായത് ഏഷ്യൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് അപ്രൂവ്സ് ഫോർട്ടി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മില്യൺ ഡോളർ ലോൺ ഫോർ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ഏർലി ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഇൻ മേഘാലയ അപ്പം മേഘാലയയിൽ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് എ ഡി ബി ഒരു നാൽപ്പത് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് മില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ ലോണാണ് മേഘാലയക്ക് അപ്രൂവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കിത് വായിച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങളിതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു ഇതിൽ പിന്നെ പറയുന്നത് എങ്ങനത്തെ പേര് കുട്ടികൾക്ക് സീറോ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അവർ ഹോം ബേസ്ഡ് ചൈൽഡ് കെയർ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതേപോലെ സെൻട്രൽ ബേസ്ഡ് ചൈൽഡ് കെയർ സെൻട്രൽ ബേസ്ഡ് ചൈൽഡ് കെയർ അതായത് അങ്കനവാടി സെൻറ്റേഴ്സ് വഴിയാണെങ്കിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് മുതൽ ആറ് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്കും അങ്ങനെ അവർക്ക് ചൈൽഡ് കെയർ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ ഏർലി ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ പ്രോഗ്രാമാണ് ആ പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ലോൺ അപ്രൂവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നാൽപ്പത് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് മില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ ലോൺ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം ഫേസ്റ്റ് എവർ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ ഗ്ലോബൽ സമിറ്റ് ഓൺ ട്രഡീഷണൽ മെഡിസിൻ ടു ബി ഹെൽഡ് ഇൻ ഗാന്ധിനഗർ ഗുജറാത്ത് അപ്പോൾ ഫേസ്റ്റ് എവർ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഗ്ലോബൽ സമിറ്റ് ഓൺ ട്രഡീഷണൽ മെഡിസിൻ ഗാന്ധിനഗർ ഗുജറാത്തിൽ വെച്ച് നടക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കിത് വായിച്ചു നോക്കാം അപ്പോൾ ട്രഡീഷണൽ മെഡിസിൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആയുർവേദ യുനാനി സിദ്ധ ഹോമിയോപ്പത്തി ആ ഒരു മേഖലകൾ ആ ഒരു ട്രഡീഷണൽ മെഡിസിൻസ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ദ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ആയുഷ് ആൻഡ് വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ ആർ ഓർഗനൈസിങ് ദ ടു ഡേ ട്രഡീഷണൽ മെഡിസിൻ ഗ്ലോബൽ സമ്മിറ്റ് ഓൺ സെവൻറ്റീൻത്ത് ആൻഡ് എയ്റ്റീൻത്ത് ഓഗസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇൻ ഗാന്ധിനഗർ ഗുജറാത്ത് അപ്പോൾ ഗാന്ധിനഗർ ഗുജറാത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഇന്നലെയും ഇന്നുമായിട്ട് നടന്നു നടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും സോ അതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതിൻ്റെ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഈ വരാൻ പോകുന്ന ഇവൻ്റ് ഈ നടക്കുന്ന ഇവൻ്റാണ് ലാർജസ്റ്റ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇവൻ്റ് ഓൺ ട്രഡീഷണൽ മെഡിസിൻ ആണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം ഒ എൻ ജി സി ടു സ്കെയിൽ അപ്പ് റിന്യൂവബിൾ കപ്പാസിറ്റി ടു ടെൻ ഗിഗാവാട്ട്
ഇപ്പോൾ അപ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് വായിച്ച് നോക്കാം നിങ്ങളിതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം വൈ ട്വൻ്റി സമ്മിറ്റ് അണ്ടർ ജി ട്വൻ്റി ബീയിങ് ഹോസ്റ്റഡ് ബൈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് യൂത്ത് അഫയേഴ്സ് ഗെറ്റ്സ് അണ്ടർ വേ അറ്റ് എ വാരണാസി അപ്പോൾ വൈ ട്വൻ്റി സമ്മിറ്റ് ജി ട്വൻ്റി സമ്മിറ്റിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന വൈ ട്വൻ്റി സമ്മിറ്റ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് യൂത്ത് അഫയേഴ്സ് ഗെറ്റ്സ് അണ്ടർ വേ വാരണാസിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അത് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഓഗസ്റ്റ് സെവൻറ്റീൻത്ത് ടു ട്വൻറ്റിയത്ത് വരെയാണ് നടക്കുക അതായത് ഇന്നലെ മുതൽ ട്വൻറ്റിയത്ത് വരെ ഈ മാസം ട്വൻറ്റിയത്ത് വരെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് വായിച്ച് നോക്കാം നിങ്ങളിതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം വിപ്രോ ലോഞ്ചസ് സെൻറ്റർ ഓഫ് എക്സലൻസ് ഓൺ അ ജനറേറ്റീവ് എ ഐ ഇൻ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് വിത്ത് ഐ ഐ ടി ഡൽഹി അപ്പോൾ വിപ്രോ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സെൻറ്റർ ഓഫ് എക്സലൻസ് ഓൺ ജനറേറ്റീവ് എ ഐ ഇൻ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് വിത്ത് ഐ ഐ ടി ഡൽഹി ആയിട്ട് കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സെൻറ്റർ ഓഫ് എക്സലൻസ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് വിപ്രോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് വായിച്ച് നോക്കാം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം വിന്ധ്യാഗിരി സോറി വിന്ധ്യാഗിരി പ്രസിഡൻ പ്രസിഡൻറ്റ് മുർമു ദ്രൗപതി മുർമു ആണ് പ്രസിഡൻറ്റ് മുർമു ലോഞ്ചസ് ദ സിക്സ്ത് ഷിപ്പ് ഓഫ് പ്രൊജക്ട് സെവൻറ്റീൻ എ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ നേവി അപ്പോൾ പ്രസിഡൻറ്റ് നമുക്കതൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കാം എന്നാൽ കൂടുതൽ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ പ്രസിഡൻറ്റ് ദ്രൗപതി മുർമു ലോഞ്ച് വിന്ധ്യാഗിരി ദ സിക്സ്ത് ഷിപ്പ് പ്രൊജക്ട് സെവൻറ്റീൻ എ ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ നേവി അറ്റ് എ ഗാർഡൻ റിസർച്ച് റീച്ച് ഷിപ്പ് ബിൽഡേഴ്സ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ലിമിറ്റഡ് അപ്പോൾ വിന്ധ്യാഗിരി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് സിക്സ്ത് പ്രൊജക്ട് ഓഫ് സെവൻറ്റീൻ എയുടെ പേരാണ് വിന്ധ്യാഗിരി അത് ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് പ്രസിഡൻറ്റ് ദ്രൗപതി മുർമു ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡൻറ്റ് ദ്രൗപതി മുർമു ഗാർഡൻ റീച്ച് ഷിപ്പ് ബിൽഡേഴ്സ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ലിമിറ്റഡിൽ വെച്ചിട്ടാണത് ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഷി ഓൾസോ ലോഞ്ച് മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ലോഞ്ച് ചെയ്ത ക്യാമ്പയിൻ ആണ് മൈ ബംഗാൾ അഡിക്ഷൻ ഫ്രീ ബംഗാൾ അണ്ടർ നഷാമുക്ത ഭാരത് അഭിയാൻ അതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന മൈ ബംഗാൾ അഡിക്ഷൻ ഫ്രീ ബംഗാൾ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാമും ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിന്ധ്യാഗിരി നെയിംഡ് ആഫ്റ്റർ മൗണ്ടൻ റേഞ്ച് ഇൻ കർണാടക കർണാടകയിലത്തെ ഒരു മൗണ്ടൻ റേഞ്ചിൻ്റെ പേരിന് പേരിന് സാമ്യമായിട്ടാണ് ഈ വിന്ധ്യാഗിരി എന്നുള്ള പേര് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസും നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ച് നോക്കാം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം ക്യാബിനറ്റ് അപ്രൂവ്സ് സെവൻ റെയിൽ പ്രൊജക്ട്സ് വേർത്ത് തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ക്രോർ റുപ്പീസ് ടു ബൂസ്റ്റ് കണക്ടിവിറ്റി അപ്പോൾ റെയിലിൻ്റെ കണക്ടിവിറ്റി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏഴ് റെയിൽ പ്രൊജക്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ ക്യാബിനറ്റ് അപ്രൂവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മുപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപ വരുന്ന പ്രൊജക്ട്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ അപ്രൂവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കാം വിത്ത് എ ബ്യൂട്ടു ഇമ്പ്രൂവ് റെയിൽ കണക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് ഈസ് ട്രാവൽ ഫോർ കമ്മ്യൂട്ടേഴ്സ് ദ യൂണിയൻ ക്യാബിനറ്റ് അപ്രൂവ് സെവൻ പ്രൊജക്ട്സ് ഫോർ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് റെയിൽവേസ് അറ്റ് കോസ്റ്റ് അറൗണ്ട് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അറൗണ്ട് തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ക്രോർ സ്പാനിങ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിസ്ട്രിക്ട്സ് ഇൻ നയൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് അപ്പോൾ മുപ്പത്തഞ്ച് ഡിസ്ട്രിക്റ്റുകളിലായിട്ടാണ് ഈ ഒരു റെയിൽ കണക്ടിവിറ്റി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ പ്രൊജക്റ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഉത്തർപ്രദേശ് ബീഹാർ തെലങ്കാന ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മഹാരാഷ്ട്ര ഗുജറാത്ത് ഒഡീഷ ജാർഖണ്ഡ് ആൻഡ് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ആണ് ആ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദ പ്രൊജക്ട്സ് വിൽ ആഡ് ടു തൗസൻഡ് ത്രീ നയൻ ത്രീ തേർട്ടി നയൻ കിലോമീറ്റർ ടു ഇറ്റ്സ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് നെറ്റ്വർക്ക് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് വഴി രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് കിലോമീറ്റർ ആഡ് ചെയ്യുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് റെയിൽ റൂട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളിതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം കമലേഷ് വർഷ്ണി അമർ ആൻഡ് അമർജീത് സിംഗ് അപ്പോയിൻറ്റഡ് സെബി ഹോൾ ടൈം മെമ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ സെബി ഡ സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഹോൾ ടൈം
അത് ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മുപ്പത് ലക്ഷം ട്രഡീഷണൽ ആർട്ടിസൻസ് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ്സ്മെന്നെയാണ് ഇൻക്ലൂഡിങ് വീവേഴ്സ് ഗോൾഡ് സ്മിത്സ് ബ്ലാക്ക് സ്മിത്സ് ലോണ്ടറി വർക്കേഴ്സ് ബാർബേഴ്സ് ഇവരെയൊക്കെ ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്യും എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മുപ്പത് ലക്ഷത്തോളം ഈ പറയുന്ന ട്രഡീഷണൽ ആർട്ടിസൻസ് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ്സ്മെന്നെ ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്യുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഈ സ്കീമിൻ്റെ അണ്ടറിൽ ക്രാഫ്റ്റ്സ്മെന്നെ സബ്സിഡൈസ്ഡ് ലോൺ കൊടുക്കും ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെ ട്രഞ്ചായിട്ട് അതായത് ഗഡുക്കളായിട്ടാണ് കൊടുക്കുക പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഗഡൂല് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ സെക്കൻഡ് ട്രഞ്ചായിട്ടും കൊടുക്കും പിന്നെ ഈ ലോൺസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കൺസെഷണൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൺസെഷണൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഫൈവ് പെർസെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഈ ഇൻട്രസ്റ്റൊക്കെ വളരെ കമ്മിയാക്കിയിട്ടാണ് കൺസെഷണൽ റേറ്റിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരുവിധം എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ന്യൂസും ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കപ്പോൾ നാളത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ വീണ്ടും കാണ